வணக்கம் இப்போ வீட்லேயே பட்டர்லேருந்து எப்படி நெய் பண்ணலாங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து பட்டர் எடுத்திருக்கேன் கேஸில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அகலமான கனமான பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம பட்டரை போட்டு ஊறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் பட்டர் போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து நான் கடையிலேருந்து வாங்கின பட்டர் தான் அன்சால்ட்டட் பட்டர் இது வெண்ணெய் வந்து உருக ஆரம்பிச்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக உருகி இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் மேலே மிதந்து அதில் இருக்கிற மண்டி எல்லாம் கீழே சேரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கருவேப்பில் போட்டோம் அப்படின்னா அது தப்ப தப்பன்னு வெடிக்கணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான தரம் அது இந்த நிறம் சுவை தரம் எல்லாமே வந்து எந்த மாட்டு பால்லேருந்து எடுக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் அமையும் அண்ட் நெய் வந்து நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு இது வந்து இந்தியாவில் தான் ஒரிஜினாக இருக்குது நம்ம வந்து சாப்பாட்டில் பூஜையில் அப்புறம் பாரம்பரிய மருந்துலலாம் வந்து நம்ம நெய்யை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஆதி காலத்தில் வந்து அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது வந்து எருமையோட பால்லேருந்து வர நெய்யை தான் நம்ம வந்து எல்லா இதுலேயும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா பசுமாடு வந்து ரொம்ப புனிதம் அப்படிங்கிறனால நம்ம அவ்வளோவா அதுலேருந்து எடுக்கிறது கிடையாது எரும மாட்டுலேருந்து வர பால் தான் வந்து நம்ம நெய்யெல்லாம் செஞ்சு எல்லா மருத்துவம் ஆகட்டும் இல்லை சாப்பாடாக இருக்கட்டும் இல்லை பூஜையாகட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மகாபாரத கதையில் வந்து கௌரவர்கள் வந்து நெய் பானையில் தான் பிறந்தாங்க அப்படின்னு வந்து கதை இருக்குது வெண்ணெய் நல்லா உருகிட்டே இருக்குது இது வந்து நெய் வந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க வெவ்வேறு விதமாக ஆயுர்வேதத்தில் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு இது பெஸ்ட்டு மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அல்சர் இருந்தது அப்படின்னா கூட அவங்களையும் நெய் சாப்பிட சொல்லுவாங்க நான் வந்து நெய்யை அதிகமாக என்னோட இளம் தாயாக இருக்கும்போது அதாவது குழந்த பிறந்த அந்த ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டேன் இளம் தாய்மார்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசனாக வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து குழந்த பிறந்த உடனேயே உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ்னால் நிறைய மாதவிடாயெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒம்பது மாத கருவை சுமந்து அதுக்கப்புறமா அதை டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இருக்கிற ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசனாக எங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா முதல் பதினாறு நாட்கள் பதினாறுலேருந்து இருபது நாட்கள் வந்து வெறும் நெய் தான் சாப்பிட சொல்லுவாங்க அதாவது இட்லி மிளகு காஞ்ச மிளகாவ இந்த மிளகு இல்லைங்க சாதாரண மிளகு அதை வந்து பெப்பர் பொடி பண்ணி நெய்யை நிறைய ஊற்றி அதுதான் சாப்பாடு அதே மாதிரி மத்தியானம் பார்த்திங்கன்னா அகெயின் சாதம் வெள்ள சாதம் பெப்பர் பொடி போட்டு திருப்பி அதில் நிறைய நெய் ஊற்றி சாப்பாடு திருப்பி நைட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே இட்லி மிளகு ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து இதை தான் வந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க நான் அப்போல்லாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அம்மா பாட்டை ஐயோ என்னால் சாப்பிட முடியல இதை மட்டுமே கொடுக்குறீங்களே அப்படின்ட்டு அப்போது எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் என்னோடய பாட்டி அதை ஆச்சி எல்லாம் வந்து உனக்காவது பரவாயில்ல இப்படி இருக்குது எங்களுக்கெலாம் வந்து தம்ளாரில் நெய்யை ஊற்றி கொடுத்து குடிக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்றைக்கி நாங்கள் அப்படி சாப்பிட்டதுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி என்னையும் வந்து சாப்பிட வச்சுருக்காங்க ஸோ அதிகமாக நெய் பயன்படுத்தின டைமுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டெலிவரி ஆகி ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ரொம்பவே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்குமே கொஞ்சம் நிறைய நெய் சேர்த்துக்கிற மாதிரி பருப்பு நெய் சாம்பார் நெய் மிளகா பொடி நெய் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நெய் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க அது வந்து என்னோடய ஹெல்த்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ரொம்பவே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டெலிவரி ஆகி ஒரு மூணு மாதத்துலேயே வேலைக்கெலாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவும் சிசினியன் நார்மல் அதெல்லாம் வேறு பட் நான் வந்து யோசிப்பேன் என்னடா நார்மல் டெலிவரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பத்திய சாப்பாடு இதெல்லாம் இருக்கே அப்படின்ட்டு பட் அன்றைக்கி அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுனால தான் இப்போ கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதான் உங்களுடைய நான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெய் எல்லாமே உருகி உங்களுக்கு வந்து தண்ணி மாதிரி நல்ல ஓசை கேட்குது ஸோ இது தாங்க இந்த ஓசை நிற்கும்போது நம்ம நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம்
ஸோ இன்னும் ஃபுல்லாக கரையில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன இது இருக்குது இதுவும் கரையணும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு எதுவுமே இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி கிண்டி விடும்போது உங்களுக்கு ஓசை வந்து நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஓசை ஆரம்பிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு மொத்தமாக ஓசை நின்றுருச்சு அப்படின்னாலும் அது ஒரு வந்து ஒரு க்ளூ மாதிரி நம்மளுக்கு நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு வந்து கரைஞ்சி நல்ல ஓசை கேட்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓசை நல்லா அடங்கிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கருவேப்பிலைய ஒரு ரெண்டு கருவேப்பிலைய நம்ம வந்து இதில் போடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம நெய் ரெடி நம்ம வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வடிகட்டி மூலமாக நம்ம இதை வந்து வடிகட்டிடலாம் ஸோ இது வந்து செட் ஆகட்டும் இப்போ வந்து நல்ல தண்ணியாக இருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நெய் பதத்துக்கு நல்லா செட் ஆகிடும் பாருங்க நல்லா தெளிஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இது வந்து கெட்டி ஆகிடும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சுவையான நெய் கிடச்சிருச்சு டெலிவரி டைம்லலாம் என்னால் இந்த மாதிரி நெய் பண்ண முடியல ஸோ நான் கடையிலேருந்து தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்த அப்புறம் தான் நான் வந்து நானாக இந்த மாதிரி நெய் செய்ய ஆரம்பித்தேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களும் ரொம்ப சுவையாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்